。老毛，装什么雕像呢？是谁一大早晨起来抱着电话说陈哥不找你的？陈哥，你吓了我。对不起，我不敢吼。我以后再不吼，你不要再哭。我没哭。你没哭，那我不是很亏？我哥哪会哭啊？<笑>真是，<笑>真好，就是一家人就是要整整齐齐，嗯、一个都不能少。你好，来了，我们进去吧。走吧，嗯。紧张吗？嗯。放心，有我在。走。事情的具体情况，你们彼此都清楚。今天安排你们当事人见面，就是为了解决问题。林默，微博 ID 默默是大魔王的持有人，这是他的父母。经我们查证。那个刀片的快递，的确是林默所发。现在的年轻人呢，真的有点坐实不顾后果。类似这种恶作剧快递吧，我们这里每个月差不多处理个一两桩。你们这个验伤了吗？啊，您过目一下。一般这种事儿，到最后都是和解，毕竟孩子小，不懂事儿。这骂也骂过了，我看这小孩也被吓得不轻，失了教训，估计以后也不敢了。是是是，孩子小不懂事，我家闺女才十八岁，这不今年复读呢吗？准备考大学。对对对，我们回去啊，一定好好教育她。呃，这医药费的事儿，由我们全权负责。这网上的事儿吧，弄到现实来也挺不好看的，对吧？而且我们这孩子今天一路上哭着过来的。你说就这么把他从学校叫出来，等他回去，那同学还不知道怎么说他呢。而且我跟他爸还得上班呢。不和气。你们家小孩十八岁出头，我家小孩也才二十出头。如果因为你家小孩小不懂事就算了，那我们家小孩受到伤和委屈怎么算？不但在网上发黑帖造谣，还寄刀片，还在网上卖惨，无中生有说自己有抑郁症要自杀，因为这件事给我们家小孩带来更多的侮辱和麻烦。这笔账怎么算？所以我们不和解，赶紧道歉啊！我我不是故意的，我错了，我以后再也不敢了。你们就原谅我吧。不用紧张，记得不是管制刀片，而且在网上撒谎造谣也关不了几天，无非就是备个案，留个黑底，教育教育。赔点精神损失费而已。网上玩个游戏，有那么严重吗？哦，不严重。那这样，我在您闺女高考之前呢，把她的手打断，是不是也不严重？毕竟明年可以再来。你这叫什么话呀？我们又不是故意的。注意点啊，这里是公安局，胡言乱语什么呢？就是胡言乱语什么呢？说你呢。哦，我们的意见是，不和解。不讲理呀、啊！他们怎么走了？这怎么走了？警察同志，这要是不和解的话，那是不是就得留案底啊？哎、是啊。那这种案底留多了，是不是影响我们上大学呀、啊？什么叫这种案底留多了呀？心疼人家小姑娘了？我也是小姑娘。嗯，我们家就你一个小姑娘。拘留？这怎么能拘留呢？别说五天了，一天都不行。我孩子还得上学呢，上次明明都没事儿，怎么这次就要拘留了呢？这明明都是一样的事儿嘛！这位家长，怎么说话呢？为人父母，不好好教育自己的孩子，有问题了，先想着怎么逃避受罚，不负责任。
可以并处五百元以下罚款，其中一写恐吓信，或者以其他的方法威胁他人人身安全的。他已经满十八周岁了，六个月之内有过前科，就该怎么处理怎么处理吧。你昨晚百度书面背下来的，你怎么知道他有前科？我怎么会知道？那你怎么背这么说？我毕业于政法大学。哦，我听陆月以前说过，然而我并没有写。厉害不？我们孩子还小呢，这这怎么办呀？行了行了，你别闹了，这不都怪你啊？平时百依百顺的，你跟我吼什么呀？你赶紧想办法呀你！都是让你宠坏。走吧，好戏看完了。VGDX 电子竞技俱乐部郑重声明，原微博 ID 为“默默是大魔王”的用户，此前在论坛发布帖子“童达己是怎样炼成的”，并给童谣女士寄送恶意包裹，致使童谣女士手指被割伤。VGDX 电子竞技俱乐部一直积极配合警方调查取证，目前警方已结案，现将警方的调查结果公布如下：默默是大魔王，已成年，且并未患有抑郁症，自杀一事子虚乌有。为维护童谣女士的合法权益，俱乐部郑重声明如下：一，请默默是大魔王立刻删除上述不实信息，并公开向童谣女士赔礼道歉；二，请相关网络用户及平台立即停止转载、评论相应不实信息，老婆，看什么呢？再次看广大网络用户，网络空间并哎，这事解决了。不做谣言的传播者，尊重他人。你知道吗？这就叫罪有应得。没有人能永在神坛，也没有人会永堕沼泽。大胆的去爱你们所热爱的吧，有什么错呢？